Sunt onorată să o invit alături de noi pe Nana Muscuri. Welcome. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Românii vă iubesc tare mult și Aș vrea să vă Sorry? Uh, thank you very much. <laughs> cu, cu limba dumneavoastră de baștină nu mă prea descurc. <laughs> uh, aș vrea tare mult să vă întreb ce vă face să fiți alături de UNICEF de atâția ani. Cel mai important lucru, cred, este că m-am implicat cu UNICEF, cu UNICEF cu mulți ani în urmă. Am studiat în Grecia. În anii 60, unicef lucra deja și a venit în Grecia să arate locuri în care mereu refugiați și sunt și copii refugiați. M-au rugat să și fac un disc care să ajute la finanțarea UNICEF. Am făcut-o cu alți artiști împreună. Și acestea au fost primele contacte. De atunci încoace, din cauza că am învățat valoarea de a lucra pentru copii. Și n-am uitat niciodată ce copil au fost eu. Și văd ochii prin lumea prin ochii unui copil. Știu că au nevoie de protecție și să fie sănătoși și au nevoie de stabilitate și de demnitate în greu să spun. Uniceful face acest lucru. Ulterior am cunoscut-o și pe Audrey Hepburn și pe Harry Belafonte și alți oameni extraordinari care lucrat și pentru Unicef și pentru alte organizații de calitate. Am fost foarte bucuroasă când m-a rugat să mă alături Unicef și lucrez acum de 17 ani în mod oficial. Și specialitatea mea este, bineînțeles, copiii și mamele. Ba chiar și copiii foarte mici, de aia și sunt aici astăzi pentru acest program special, pentru alăptarea la sân. Ați vizitat astăzi o maternitate din București și aș vrea să vă întreb cum ați văzut lucrurile. Am văzut foarte mult entuziasm și emoție. Am văzut devotamentul oamenilor care lucrează acolo și medici și asistente de medicale și câtă grijă aveau de copii mici. Adaptarea este foarte, foarte importantă pentru un copil. Sunt și o mamă, mă rog, bunică, am un nepot de șapte luni, nora mea s-a hotărât să-și alăpte de copilul, fiindcă acesta este foarte important pentru copil. Creează și o relație foarte strânsă cu mama, ceea ce îi dă stabilitate pentru alte etape în viață și siguranță. Această relație e foarte greu de obținut în ziua de astăzi între copii și părinți. De asemenea, este vorba de sănătate până la urmă aici. Un copil alătat la sân crește mai repede și mai bine și mai puternic. Știți câteodată ne gândim la oameni de pe vremuri înainte de război, după război femeile nu știau decât să-și alăteze copilul. Nu? Și ăștia sunt oamenii care au reușit să treacă prin multe orori și totuși au o energie și uitați-vă la mine, nu? Încă muncesc. Încă muncesc. Ce să-mi spuneți secretul, să trebuie și frumoasă. În multe țări am fost în lume, 
și sunt o mare susținătoare a alătării. Bineînțeles și vaccinurilor și cele celorlalte măsuri foarte importante pentru a ajuta în copii. Însă alătoarea este unul din proiectele mele favorite. Și cred că foarte curând spitalele, uite de exemplu, pe care le-am vizitat astăzi, erau niște oameni minunați. Chiar mi-au dat încredere și curaj că în viitor încet, încet, dar trebuie timp, toate spitalele din România vor ajunge să fie echipate corespunzător, vor avea oameni pregătiți care să apere proteste de suspăcut. Aveți unui translator profesionist în seara aceasta, așa că voi continua să vorbesc românește. V-aș întreba care e mesajul dumneavoastră pentru cei ce ne urmăresc acum de acasă? Ați participat în diferite țări la acțiuni de tip teledon, maraton, cum este și gala unice din această seară. Cum vedeți că merg lucrurile la noi acasă, în comparație cu experiența dumneavoastră internațională. Am fost oarecum surprinsă de la primul moment cât de repede au reacționat românii și cât de mult au dorit să ajute. Am văzut acest entuziasm și devonament care e foarte devonament, care e foarte important în progresul nostru. Ceea ce îmi doresc și spun la oameni este că fiecare bănuț care să fie trimis, nu când trebuie să fie mare lucru, dar să fie trimis pentru că din puțin se face mult. Și sunt foarte mulți oameni cu pregătire și voluntari care muncesc din greu ca să ajute copiii ca să facă o diferență în viața lor și a oamenilor lor. Asta este într-adevăr viitorul țării. Trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți și să ajutăm la construirea viitorului țării noastre și România, deci, la același lucru. Să nu fiți niciodată descurajați. Să aveți încredere, că se aud multe lucruri. Dar trebuie să avem încredere în oameni. Uite, am văzut spitalul astăzi. Aproape mi-au dat lacrimile. Văd că aveți acolo un plic pe care sunt scrise câteva vorbe. Am dat cu ochiul. Da, da, da. Îmi cer scuze. E prima dată când vin aici. Și cred că dacă mai vin de câteva ori o să învăț și limba. Că îmi sună foarte bine. Și nu îmi sună greu deloc. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. Vă mulțumesc pentru invitație și vă urez mult noroc și dumneavoastră și campanii și spitalelor și unicefului, sigur și tuturor celorlalți. Mulțumesc foarte mult și vreau să spun... Mulțumesc din inima! Ne-a surprins plăcut și rămân și eu datoare cu surprize la rândul meu. Prima dintre ele ar putea fi una în imagini care să ne creeze un moment de plăcută aducere a minte. Priviți spre acele ecrane.